ഇന്ന് നമുക്ക് കടല വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടല കുക്കറിൽ നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതിപ്പോൾ വേവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടല എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കപ്പ് കടല ഈ ഒന്നര കപ്പ് കടലയിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇടണം എന്നിട്ട് കുക്കറിനകത്ത് ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിക്കണം നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കണം ചില കടലയൊക്കെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിസിലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഓരോ കുക്കർ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നിങ്ങളതനുസരിച്ച് കടല നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ കടല വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിർക്കണം ഈ കടല കുതിർത്തതിന് ശേഷമേ വേവിക്കാവൂ പിന്നെ ഈ കടല വെന്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കനം കുറച്ചൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ക്യൂബ് സൈസിൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മീഡിയം സൈസിലെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ച് വെക്കണം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ നേരത്തെ പറയാം ഇനി ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഈ കടലക്കൊക്കെ വഴറ്റി എടുക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടണം അതുപോലെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് വിടണം ഇനി ഈ മുളക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി മുളക് ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂപ്പിക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറം ആയാൽ മതി തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഉയർത്തി കൊടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ പിന്നെ ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇടണം ഈ ഉള്ളി ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂപ്പിക്കണ്ട ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആകണ്ട ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് പോവുകയും വേണം കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് വഴലണം അത്രയും മതി ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറമായാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റത്തില്ല നമ്മളിത് വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോഴേ ഈ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിരിയമുളക് പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നതും വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഈ കടല വെന്ത വെള്ളം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു അര ഗ്ലാസ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പോരാത്ത ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം നമ്മൾ കടല വേവിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ കടല വെന്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കിടന്ന് ഈ മസാലയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി ഈ കടലിൽ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് പെരണ്ട് വരണം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇതിന് ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ വെന്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അതുപോലെ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് സകലം കറിവേപ്പിലെങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് പൊരണ്ടിരിക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇ